Prima di iniziare con l'argomento di oggi voglio fare una rettifica. Un paio di video fa ho parlato del generale Schiavone, eh, il perito che intervistato dall'avvocato Vieri Adriani fece chiarezza sul munizionamento della pistola del mostro. Ebbene non si chiama Schiavone ma si chiama Romano Schiavi. Ecco, detto questo, una precisazione, un'aggiunta a quello che ho detto nella, la volta scorsa riguarda eh, la, la personale eh, convinzione che i fratelli Vinci con il diritto di signa eh, non, eh, non c'entrassero, diciamo che non fossero presenti, non fossero loro i, coloro che avevano aiutato Stefano Mere. C'è un altro elemento che mi, mi, mi conforta in questa convinzione, è la considerazione che il ruolo di Stefano Mele in questo delitto, accanto a uno dei fratelli Vinci, è un ruolo assolutamente incomprensibile. Perché si sarebbero portati dietro un personaggio come lui? Cioè un personaggio che non aveva modo di aiutarli, non so, io gli avrebbe tenuto la, la, la torcia. Nello stesso tempo però costituiva un grave pericolo per eventuali denunce, cosa che poi in effetti è successa. Bisogna pensare che un personaggio come Mele, l'unico motivo per il quale qualcuno poteva portarselo dietro era per farne un capo espiatorio, cioè come marito tradito era il colpevole ideale. No? Per cui bisogna pensare a qualcuno che Mele non avrebbe tradito e non certo ai fratelli Vinci, che invece denunciò subito. A questo punto passiamo all'argomento di, di, di questo video, che, è, che sono le dichiarazioni di Natalino. Natalino che costituisce uno dei motivi fondamentali della differenza tra questo delitto, questo primo duplice omicidio, e quelli che saranno i successivi. Cioè in questo primo duplice omicidio c'è un testimone oculare, Natalino appunto, che però all'epoca non venne preso in considerazione. Sarebbe stato preso in considerazione, molti anni più tardi, durante la pista sarda, dal giudice Mario Rotella, che fu costretto ad andare a riconsiderare tutte le indagini sul delitto di Signa. E poi vedremo per quale motivo. Vediamo che cosa ne pensava Rotella del piccolo testimone. Lo leggiamo dalla sua sentenza. Durante le indagini svolte allora, le acquisizioni nei suoi confronti furono estemporanee o circondate da scetticismo e in questa direzione operò anche un parere psicologico formulato all'interno dell'istituto nel quale era stato ricoverato. Esso avvalorava l'esistenza di un trauma a cagione dell'enormità del fatto cui aveva assistito e una rilevante suggestionabilità. Non fu tuttavia mai svolta una perizia vera e propria per accertarne la reale incidenza, né si pose mano a un'esegesi delle sue narrazioni. Un'esegesi è un'analisi, no? Cioè, diciamo che Rotella eh, ci dice sostanzialmente che Natalino non fu creduto, si temeva allora che le sue dichiarazioni eh, non, non sarebbero state affidabili. Non è il parere del giudice, però. Secondo lui va invece respinto un atteggiamento di apodittico scetticismo. Quest'ultima posizione è sostanzialmente dovuta alla scarsa familiarità con il discorso infantile, se non che i bambini tradiscono facilmente le loro menzogne, così che è più facile intenderne le ragioni di condizionamento. Il discorso di Natalino è interessante non solo per il dichiarato, quanto per gli inquinamenti che ha palesa e le loro fonti. Rotella non mette assolutamente da parte le dichiarazioni di Natalino, ma li va a cercare, oltre che eventuali verità, anche dei condizionamenti, per capire chi questi condizionamenti li mise in atto e perché. Ecco, secondo lui il bambino non mentì mai mh, per iniziativa personale, se lo fece, lo fece perché qualcuno gli aveva detto di farlo. Continuiamo a leggere. È difficile trovare un solo caso nel quale egli sembra inventare. Tutto quanto dice non ha nulla di fantastico. 
né trapela dalle sue versioni alcun interesse o ragione di affettività tale da indurlo a mentire. L'impressione complessiva confermata passo passo dal dettaglio è che egli narri fatti come realtà obiettiva e occasionale alla quale abbia partecipato da spettatore, senza sostanziali coinvolgimenti emotivi. Questi senza dubbio vi sono stati, a partire dalla paura generata dagli spari, al rilievo dell'inerzia della madre dopo la morte, alla scoperta del padre, all'accompagnamento notturno verso la casa dei stranei, ma il narrato appare avulso dal vissuto, perché Natalino non sembra in grado di darsi una ragione complessiva degli accadimenti, così che il riferirli non rinnovella i sentimenti estemporanei di allora. Ecco, sostanzialmente quello che eh, afferma Rotella è che il bambino era così piccolo, così, aveva così, un'età così giovane, che gli eventi non lo coinvolsero più di tanto perché sostanzialmente faceva fatica a capirli, però li registrò, li registrò vedendoli e sentendoli e queste sue registrazioni tra, ehm, compaiono poi nei verbali che lo riguardano. Ecco, verbali che è bene tenere a mente un fatto, il problema dei verbali c'è sempre, i verbali sono delle trascrizioni in forma riassuntiva di quello che è stato detto durante un'audizione o un interrogatorio, per cui molto spesso non corrispondono esattamente al pensiero di chi, è, di chi parlò. Nel caso di Natalino il pericolo è ancora più grande, in ogni caso questi verbali ci sono e si possono, si possono interpretare. Piuttosto, prima di passare a, a, a esaminare questi, queste dichiarazioni di Natalino, è bene dire qualcosa su Rotella. Chi vi sta parlando è assolutamente d'accordo con quello che fin qui ho letto della sentenza Rotella. C'è però da dire che il giudice predicò bene e razzolò meno bene. Non del tutto male, ma comunque meno bene. Perché? Perché quando si mise a fare questi controlli aveva in mente un colpevole ben preciso gli vogliamo dare un nome Salvatore Vinci per cui forse senza rendersene conto tra le dichiarazioni di Natalino ne escluse qualcuna che andava contro questa sua, questa sua ipotesi ecco noi non faremo questo sbaglio le dichiarazioni di Natalino hanno tutte, tutte un, un motivo nessuna è inventata non da, lui, non da lui per cui andremo a vedere ne andremo a vedere una per una cominciamo con, con il, le, le, le prime parole di Natalino che sono quelle dette al De Felice e dette a Giacomini a tutte le persone che gli furono intorno il primo paio di giorni dopo il delitto sappiamo che in quel momento Natalino era sotto l'influsso dell'ammaestramento paterno il padre gli aveva detto di stare zitto, di, di, di aver fatto il viaggio da solo e questo lo sappiamo già. Quando fece il viaggio, ripeté il viaggio con il maresciallo Ferrero, raccontò una parte della verità, che il padre l'aveva accompagnato. Poi esiste un verbale della sera eh, del quale Rotella racconta che mh, ci sono altre cose dette da Natalino, purtroppo è un verbale del quale è nota soltanto la prima pagina, con poche informazioni, poco interessanti. Sarebbe interessante invece vedere tutto il verbale, che, che per adesso non c'è. Successivamente Natalino fu preso in custodia dai suoi zii, in particolare da mh, Piero Mucciarini e, e, e Antonietta Mele, che abitavano a Scandicci, vicino a altri, gli altri zii, eh, Marcello Chiaramonti e Teresa Mele. Stette con loro un mese. Ecco, su di lui mh, ebbe un occhio di riguardo eh, il maresciallo Ferrero, quello che lo aveva minacciato, che lo aveva costretto, dicono, dicono tanti, a dire una bugia, e non è vero. Il maresciallo Ferrero mh, non, non, non trascrisse il risultato dei suoi controlli, ci rimane la sua deposizione al processo di due anni dopo, una deposizione molto molto interessante, leggiamone qualche passo. Pensando che il bambino dovesse necessariamente sapere qualcosa e per toglierlo da un ambiente che ritenevo interessato, 
lo fece ricoverare nell'Istituto Vittorio Veneto, che fu indicato dagli stessi familiari, e parlai con il direttore perché mi tenesse informato ove il ragazzo avesse detto qualcosa. Dopo qualche giorno il direttore mi telefonò e mi recai all'istituto ove interrogai il bambino che con mezze parole, data anche l'età, disse che quella notte si era svegliato ai primi spari ed aveva visto la mamma immobile e lo zio, cioè lo bianco, gli aveva detto la mamma è morta, ci hanno sparato e poi anche costui si era addormentato. Il bambino aggiunse di essere sceso dall'auto e di aver visto fra le canne Salvatore. Ho interrogato altre volte il bambino e il bambino fece il nome di uno zio Pierino come autore del delitto, abbandonando la versione sul Salvatore e dicendo che questo zio Pierino aveva una figlia a nome Daniela. La circostanza relativa alle dichiarazioni del bambino sul nome del Salvatore si verificò dopo, oltre un mesetto dal fatto, dato che il bambino stesso fu ospite presso lo zio per circa un mese. Ne parlai a voce al giudice istruttore e ai miei superiori, ma non ritenne di fare una segnalazione scritta. Ecco, nelle parole di Natalino, successive nel, nel, nel mese, nei, nei primi tempi, diciamo, i primi, primi mesi successivi al delitto, compaiono questi due nomi, Salvatore, che sappiamo è Salvatore Vinci, e lo zio Pierino, che non è altro che Piero Mucciarini. Più avanti chiariremo, mm, chiariremo il, i motivi di questi, di questi due nomi. Per il momento teniamone conto. Diciamo che la figura di Piero Mucciarini agli occhi del maresciallo Ferrero parve molto interessante. Vediamo cosa dice della confessione, della prima confessione di Mele. Nel confessare il Mele fece il nome del Vinci Salvatore come suo complice. Alla confessione si giunse attraverso l'opera di persuasione fatta da un cognato del Mele, Mucciarini Piero. Il Mucciarini si presentò spontaneamente in caserma, anzi, era il Mele che ci chiedeva di affidare il bambino alla sorella, moglie del Mucciarini, e costui pertanto fu presente all'interrogatorio del Mele e firmò il relativo verbale. Ecco, questa è una fotografia della situazione della mattina in cui Mele iniziò ad accusare Salvatore Vinci. L'abbiamo già visto, ma questo racconto del maresciallo Ferrero ci fa capire che il ruolo di Piero Mucciarini in quella confessione fu molto, molto, molto mh, importante. Ferrero, che non doveva essere uno, doveva essere uno abbastanza sveglio, ebbe qualche sospetto su Mucciarini. Sentiamo cosa dice, cosa disse al processo. Accertammo dopo che il Mucciarini, che lavorava come panettiere, la notte del delitto non era al lavoro, perché era la sua giornata libera. Io quasi fin dall'inizio ebbi qualche sospetto, sia su Mucciarini che su tutti i congiunti dei protagonisti del fatto, e cercai di indagare sul passato del Mucciarini, che era stato arrestato tempo prima per rapina, molti anni addietro, ma poi, a seguito della confessione resa dal Mele, si abbandonarono queste indagini. Escludo comunque che nel corso degli interrogatori al bambino sia stato fatto da noi per primi il nome di Pierino. Ecco, quando il maresciallo Ferrero eh, faceva questa deposizione, Piero Mucciarini era un personaggio che per i giudici non esisteva, sia per il PM sia per i giudici non esisteva. Però, però Natalino aveva parlato di lui, solo che non, gli si era dato, non si era dato peso alle sue parole. Allora, Natalino venne interrogato tre volte nell'istituto dove era stato ricoverato, tra aprile e maggio del 69, nella primavera. Il suo primo interrogatorio si svolse il 21 aprile alle ore 10. Davanti a lui c'erano ben quattro persone, eh, un po' troppe probabilmente, eh, le, voglio dire, le voglio dire quali sono. C'era il giudice istruttore Spremolla, Antonio Spremolla, in veste di giudice istruttore e pubblico ministero, il consigliere istruttore Gian, Gian Gualberto Alessandri, il tenente dei carabinieri Olinto dell'Amico e il maresciallo Ferbe, Ferrero che verbalizzava. Il verbale, fortunatamente eh, oggi disponibile, è realizzato in forma indiretta. Cioè si, si scrive quello che il bambino aveva detto, non precisamente le, sue do, le domande e le risposte. Nell'esaminarlo 
diamo un'occhiata non in leggendo in ordine cronologico di scrittura, ma per argomenti. Ecco. Cominciamo a dire che Natalino parlò di molte cose, molte cose. Parliamo degli spari. Allora, ehm, Natalino nei suoi primi racconti non aveva parlato degli spari. Lui si sarebbe svegliato da solo con, con la, la mamma e lo zio morti. Dopo il viaggio con il maresciallo Ferrero raccontò di questi spari lo disse già al, al pubblico ministero la sera, ma in questo interrogatorio del 21 aprile 69 ne parla mh, con maggior precisione. Chiestogli se senti sparare, risponde di sì. Chiestogli quanti colpi, dice 5 o 6. Il bambino a domanda risponde che per primo fu sparato alla mamma. Che cosa ci dicono queste parole? Ci dicono che Natalino aveva sentito, si era svegliato, aveva sentito gli ultimi 5 o 6 colpi, i colpi erano stati 8. È plausibile questo dato, no? I primi due lo svegliano e lui non li conta, i successivi li conta e sono 5 o 6. Poi risponde che per primo fu sparato alla mamma. Questo probabilmente è il risultato del fatto che lo bianco ha avuto, ebbe un periodo, un... un so, qualche decina di secondi, forse un minuto, due minuti, di sopravvivenza. La mamma non gli rispose, lui gli disse che gli prese la mano, mentre lo bianco gli disse ci hanno sparato. Ecco, il racconto per cui il Natalino è plausibile su questi spari. Vediamo la figura di Mucciarini. Chiesto di chi c'era con il padre, il bambino insistentemente dice, insistentemente dice che con il padre c'era lo zio Piero da Scandicci. Chiesto di chi abbia sparato, il bambino dice Piero. Il bambino dice altresì che lo zio Piero era venuto con una bicicletta celeste e il padre con una bicicletta marrone. Vediamo di interpretare queste parole. Il fatto che venga usato l'avverbio insistentemente ci dice che il racconto di Natalino sulla presenza dello zio Piero eh, non, non gli fu suggerito, fu una sua iniziativa, altrimenti non avrebbero scritto il bambino dice insistentemente. Ecco, quello che mh, probabilmente non è eh, un, un fatto... Eh, reale è quello che Natalino avrebbe visto che a sparare era lo zio Piero, cioè bisogna immaginare eh, la scena in cui il bambino è dentro e da fuori qualcuno nel buio spara, è molto improbabile che Natalino avesse potuto anche nella concitazione del momento capire chi era, probabilmente il, la sua convinzione che era stato lo zio Piero deriva da qualche altro elemento che poi più avanti proveremo anche a ipotizzare. Infine, che lo zio Pierino e il padre fossero venuti in bicicletta, Rotella lo considera una sua suggestione. Io personalmente ritengo invece che non sia affatto una suggestione, ma sia il risultato di quello che si dissero padre e figlio durante il viaggio. Natalino avrà chiesto al padre eh, come, mai, come siete arrivati qua, con cosa siete venuti? E il padre eh, gli raccontò che era venuto con la bicicletta. Cioè non, non, non c'è prova che sia successo questo, però diciamo, è ragionevole che eh, Natalino abbia potuto dire questo sulla base di quello che gli aveva detto il padre e non esserselo inventato. Adesso veniamo al terzo argomento. Salvatore Vinci. Questa è l'ultima frase che si legge nell'interrogatorio del, del 21 aprile 69, del verbale, l'ultima frase. Prima di allontanarsi, rinnovata la domanda se lo zio Piero gli abbia detto di non dire qualcosa, il bambino dice, mi disse di avere visto Salvatore fra le canne. Ecco qua. Allora, questa frase di aver visto Salvatore fra le canne, Natalino l'aveva detta al maresciallo Ferrero 
un mese dopo i fatti non, non si capisce bene se era ancora in casa degli zii o se era già in istituto ma insomma il periodo era quello no? dopo un mese circa disse di aver visto Salvatore fra le canne e il maresciallo Ferrero disse al processo che poi Natalino abbandonò questa versione passando a, di, a parlare dello zio Pierino ecco qui si capisce che di aver visto Salvatore fra le canne era stata una pressione che gli aveva fatto proprio lo zio Pierino lo dice Natalino non, perché dovrebbe mentire? Perché avrebbe dovuto mentire? Adesso parliamo dell'altro Vinci, Francesco. E qui Natalino disse una cosa molto interessante. Chiestogli se gli abbiano detto di non dire quello che ha invece rivelato, risponde che il padre gli aveva detto di non dirlo. Chiestogli se c'era anche Vinci Francesco, dice sì. Chiestogli allora di ricordare chi abbia visto quella sera ricorda oltre il papà, la mamma, l'uomo che era in macchina che lui chiama anche zio, lo zio Piero, lo zio Piero e non menziona il Vinci Francesco. Chiestogli perché non lo abbia ricordato, risponde. Me lo disse il babbo di dire di averlo visto. Chiestogli se lo zio Piero gli abbia detto di non dire nulla, dice no. Allora, ecco un'altra pressione, differente. Lo zio Piero gli aveva detto di coinvolgere Salvatore Vinci, il padre gli aveva detto di coinvolgere Francesco Vinci. Quando gliel'avrebbe detto il padre? Allora, di sicuro non glielo disse la notte dell'accompagnamento, perché mh, Natalino non ne parlò, parlò di, 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 aver visto, di non aver visto nessuno, di aver fatto il viaggio da solo. Poi sappiamo che il giorno dopo i due passarono la notte assieme, Fu l'ultima notte, perché poi Mele venne, ehm, andò in caserma e ci rimase, poi andò in carcere. Per cui l'unico momento in cui Mele poteva aver fatto questa pressione su Natalino era quella sera lì. Proviamo a pensare a quello che poteva essere successo. Allora Mele, il giorno do dopo il delitto, quando ancora non aveva accusato in modo diretto a nessuno, aveva fatto delle allusioni su Francesco Vinci e poi la sera era andato a casa con Natalino. Il giorno dopo, stranamente, aveva abbandonato le sue, mh, le sue idee su Francesco Vinci e aveva preso in esame Salvatore Vinci. Guarda caso, accanto a lui c'era Piero Bucciarini, che era quello che aveva detto a Natalino di dire di aver visto Salvatore fra le canne. Vuol dire che da una parte Mele guardava Salvatore e Francesco Vinci, dall'altra Mucciarini e con lui probabilmente tutto il parentato, guardava Salvatore. Mele eh, accusò Salvatore, come voleva Mucciarini che era accanto a lui, la sua versione però poi non resse, non resse... Mh, Salvatore disse che aveva un alibi, ma poi soprattutto non resse perché eh, la pistola che Mera aveva detto di aver buttato sul posto non venne trovata, per cui questo elemento che avrebbe potuto eh, dare credito alla sua versione gli mancò. Fatto sta che lui passò ad accusare Francesco Vinci. Come lo accusò? Lo accusò dicendo che era andato assieme a lui, che Natalino era stato accompagnato da lui, che era stato minacciato e che la sera che erano stati assieme, quella sera di cui ho parlato anche prima, Natalino si era confidato con lui raccontandogli i fatti. Ecco, allora, in quel momento Mele aveva già confessato di essere l'autore del delitto assieme a Salvatore Vinci. Come dice anche Rotella, non se la sentì di tirarsi completamente fuori rimase dentro ritagliandosi un ruolo minimale, cioè quello praticamente di aver accompagnato, essere stato eh, preso da Francesco Vinci col motorino e di averlo accompagnato ma di non aver fatto niente. Ecco, la sua versione, il giorno in cui accusò Salvatore Vinci, era quella di Francesco Vinci con lui che era a letto ammalato e Natalino che la sera gli aveva raccontato questi fatti una versione che avrebbe ripreso alla partenza della pista sarda. Andiamo avanti e parliamo dell'uomo misterioso, una, una figura assolutamente importante e vediamo quest'uomo misterioso. 
Portato a parlare di quanto avvenne quella sera, il bambino dice di essere stato preso in macchina con la mamma dallo zio e di essere andato al cinema. C'era un film di guerra e poi, usciti, videro un uomo che non sa dire chi fosse e con il quale non parlarono però né la mamma né lo zio. Quindi andarono via con la macchina. Chi era questo misterioso personaggio di cui parlò Natalino? Che videro, lui usò, nel verbale c'è scritto videro, evidentemente lo videro anche la mamma e lo zio, e lui lo notò perché la mamma e lo zio in qualche modo attirarono la sua attenzione su di lui, ne parlarono tra di loro. Ecco, allora, c'è da dire che il, il, eh, il cassiere del cinema raccontò di una persona che era entrata per ultima nel cinema dopo la coppia con il bambino. Lui disse che il bambino non l'aveva visto, ma eh, perché era un film vietato per non avere guai, ma insomma, vide entrare la coppia a film praticamente eh, iniziato e poi vide entrare un altro personaggio. Era lui questo misterioso personaggio che, di cui Natalino parlò? Non era, sicuramente non era uno dei vinci che Natalino conosceva e che in ogni caso anche la madre e, 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 e lo bianco conoscevano. C'è un misterioso personaggio che in questa storia mh, compare. Ecco, io eh, vorrei attirare l'attenzione di chi ascolta sulla deposizione di Giuseppe Barranca al processo del 70. Giuseppe Barranca era eh, il cognato di Lobianco che aveva accompagnato Stefano Mele eh, a casa da lavoro il giorno del delitto. Anche lui cercava di mangiare nel solito piatto di Mele, no? voleva anche lui eh, mettere le mani sulla loggia. Mele raccontò al suo avvocato di aver avuto un colloquio con Barranca il primo giorno successivo al delitto in caserma. Barranca era stato chiamato anche lui perché doveva dare eh, la conferma di quello che aveva raccontato Mele, no? De, dell'accompagnamento dal lavoro. Appunto Barranca aveva detto qualcosa a Mele, l'avvocato eh, di Mele chiese conto a Barranca di questo qualcosa che aveva detto. Sentiamo la risposta di Barranca. Mai ho avuto occasione di invitare la moglie del Mele al cinema avendo da questa un rifiuto, con la scusa che c'era uno con il motorino che la seguiva. E mai, pertanto, ho potuto fare questo discorso al Mele dopo l'uccisione della moglie nella caserma dei carabinieri. Allora, Mele aveva detto al proprio avvocato che Barranca gli aveva parlato di qualcuno che seguiva la loggia in motorino e che era stato il motivo di un rifiuto della Locci di eh, appartarsi con lui. Allora, poteva essere un'invenzione di Stefano Mele questo fatto, ma è un po' strano, cioè Stefano Mele va dal proprio avvocato e gli dice guarda, questo mi ha detto questo, il proprio avvocato, il suo avvocato si sarà accertato se quella di Mele era una, una, un parlare a vambera, no? Prima di usare questa carta in dibattimento ha chiesto a me cosa mi stai raccontando insomma probabilmente la cosa era vera insomma cioè non c'è motivo che non lo fosse perché invece Barranca non lo aveva confermato personalmente io credo che Barranca temesse che il personaggio con il motorino fosse identificato in Francesco Vinci che aveva il motorino no? Francesco Vinci era un personaggio molto, molto temuto, pericoloso e mh, credo che Barranca avesse, mh, non volesse diciamo così, lanciare delle possibili, eh, dei possibili sospetti su di lui, è per questo che non, non confermò questo fatto. In ogni caso, questo personaggio che seguiva la Rocci con il motorino potrebbe essere lo stesso che la sera era entrato per ultimo al cinema da solo, proprio dopo la coppia e che poi Natalino all'uscita aveva notato, del quale evidentemente avevano parlato la madre e lo bianco. La madre poteva aver detto a lo bianco, ah, guarda c'è quello che mi segue col motorino. 
sono ipotesi mh, inverificabili ma certamente molto molto suggestive. Adesso par parliamo dell'ultimo argomento eh, di quel verbale che è quello della pistola. Ultimo ma non ultimo. Ultimo ma forse il più importante di tutti nonostante lo scetticismo della stragrande maggioranza di chi si accosta a questa vicenda che nonostante che in 50 anni ancora non siamo, siamo qua a non averci capito niente si rifiuta di cambiare, diciamo di esplorare delle strade che parrebbero da non tenere in considerazione ecco, allora, vediamo questo, questo discorso della pistola il bambino dice ancora che la rivoltella fu gettata nel fosso vicino e che lui andò via con il padre che lo portò in braccio. Allora, bene, nel fosso vicino non è detto che eh, sia stato fatto un lancio come il lancio del disco, no? Potrebbe essere stata buttata lì, però diciamo che su questo argomento la prossima volta avremo modo di tornare. Per il momento vi saluto.